大家好，我是扫地僧。为什么我们要学投资呢？如果大家对金钱有概念，就知道，就算我们能赚到很多钱，但如果我们摆在银行里面，就会被一些资本家利用剪羊毛的手法，一个通胀通缩，让我们的资金贬值，然后转到他们的手上。之前的影片也提到过这样的概念，所以我们必须要去学懂投资，去保护大家辛苦赚来的钱。其中，股票投资是我一直以来很依赖的投资方法。我大学的时候就意识到，我的人生一定要学懂、学精股票交易。所以我在公司自动化运营的时候，就花了大量的时间和金钱去研究股票投资的这个学问。我认为每一个人都要对股票投资有一个认知，就算你有其他的赚钱或者保护资金的方法，因为如果你学懂股票，你就会拥有经济观、政治。观、世界观等等，你还会因为市场的买卖，让你认识人性的弱点，让你更了解自己，从而能控制自己的情绪和对每件事物的看法，开悟觉醒，甚至可以因为股票交易赚到人生的第一桶金，达到财富自由。先说一下我的交易系统，我主要分成短线交易和长线交易。每当我有空闲的时候，我都会做短线的投机，而我有部分的资产。都会放在长线投资上面，但如果有看过我之前影片的兄弟姐妹们都应该知道，我是一个趋势投资者，而不是价值投资者。也就是说，我是跟随大户去买货卖货的。识时务者为俊杰，没必要跟主流资金作对，这是我的看法。而要辨识他们买货卖货的时机，就一定要学懂看图表的形态。别担心，不会很复杂。其实大家只要把我今天的影片看完，就可以了解百分之八十那些基金经理也看了技术指标了。因为今天我将会毫无保留地分享给大家，我在股票市场上最看重的赚钱方法。为什么同一只股票我能赚钱？而其他人会亏钱呢？其实只有一个原因，就是买入时机和卖出时机。不是废话，如果你有股票投资的经验，你就会懂为什么你买入以后就下跌，卖出以后就上升呢？这些大家最担心的问题，我都会在这部影片后半部分手把手的为大家解答。而影片的开始，我会分享一些趋势投资者的入门基本功，再上我本人独创的心法，希望让一些股票新。新手不至于一开始就亏大钱，或者希望能帮到一些老手，可以提升自己的境界，赚到更多的钱。所以你一定要把影片看到最后。我跟大家保证，这部影片的含金量非常的高，因为这些内容你可能要在外面付钱参加培训才能看到。我为了报答大家一直以来的支持，所以才毫无保留的分享给大家。但开始之前，想先告诉大家一个好消息，我很早之前就想跟大家一起读。读书的想法了。经过了好几个月，我们团队的准备工作，在今天，扫地僧藏经阁读书会终于可以跟大家见面了。我的目标是在一年内带着大家去读完一百本不同领域的精选好书，投资理财领域的书籍会更多。每一本书我都会进行深度的拆解分析，梳理该本书的核心内容、案例和要点，在十五到二十分钟的音频里为大家呈现出来。而且每一期的内容。都会根据书稿制作相应的思维导图，方便大家更好的理解全书内容。我还会拉一个 Facebook 群组，大家加入读书会以后，就可以免费的进入群组进行心得交流。我还会计划在群里面举办一些活动或者抽奖，让大家带着愉快的心情去学习。我是不希望收费的，但目前我不能做到免费，因为我还要对我的团队负责任。但收费也只是相真式的，也就一两本书的价格。我已经尝试把价格压到最低了，因为我的初心需要让我的每一个粉丝都可以跟我一样，以最低成本的方式，透过知识的力量，从一无所有到一无所缺。我的藏经阁读书会里有一些对我本人影响深刻的书籍，我会亲自。
带着大家阅读，而一些则会邀请专业的主播朋友进行录制。录制音频的目的主要是希望可以帮助大家利用好碎片化的时间去精进自己，因为它拓宽的不仅仅是你的视野，更多的是你的思维方式以及认知边界。读书从来都是投资自己最好的方式。如果之前的你常常因为成本过高难以开始尝试，那么欢迎你加入我的扫地僧藏经阁读书会，开始改变的第一步。大家现在可以先暂停影片，然后点击影片描述栏上的连接，或者这影片置顶评论的连接，加入我的读书会。好了，现在我们就进入到这部影片的重头戏。先说明，我分享的是趋势投资者的方。方法，也就是我们是跟随趋势去做交易的，这是我认为最理性的交易方法，也是赚钱最快的方法，交易的风险也相对比较低，因为我们是在确认上升的趋势之后才买入股票的。当出现警告的时候，就考虑卖出股票。有人说我们是一种投机的行为，但投机并不是一个负面的词语，只要能赚到大钱，能保护好我们的资金。好了，首先我们先把基本功。打好，大家必须要先看懂 K 线。我更喜欢教他阴阳线，因为我本人也会研究八卦图。我发现股票的图表形态也可以用八卦的概念去解释，这是我独家发明的心法。目前为止还没有听过其他人提出这个概念，现在毫不保留的分享给大家，大家耐心的听。如果听不懂，继续听下去就会懂了。阴阳线，顾名思义。有阴线和阳线，就是两仪。而两仪就会生出四象，四象就会生出八卦，但并不复杂，也只是几个名词罢了。先说最重要的每日阴阳线，就是我们每天收盘后看到的最后形态。我们看这图，每一根阴阳线就代表了一天，比如这天是一月一号，那这天就是一月二号，而这天就是一月三号，一切都从两仪开始，就是一阴一阳，空心的这些代表着阳线，直性的这些代表着阴线，我们看这图，空心的阳线代表着什么？这个空心的阳线代表着价格开低走高，也就是下午收盘的价格比上午开盘的时候高，是好事。这天是一月一号的放大版本，比如早上开盘的时候股价是五块。下午收盘的时候，股价就到了十块，所以当天是上升的。这样去记，阳是刚猛的，是有力的，所以当天是有力而上升的。而阳也代表着天，古人认为天是空的，所以我们看到阳线是空的。相反，这个实心的阴线代表着价格开高走低，也就是下午收盘的价格比上午开盘的时候低，那就不是好事了。这天是一月十二号。的放大版本，比如早上开盘的时候，股价是十九块。下午收盘的时候，股价就到了十五块了，所以当天是下降的。这样去记，阴是柔软的，是没力的，所以当天是没力而下降的。而阴也代表着地，古人认为地是实的，所以我们看到的阴线是实的。两仪就是这么简单。而四象代表什么？四象就是在两仪的基础上生出的变化。我们可以在这图上看到两种颜色。绿色和红色，绿色代表今天收盘后的价格比昨天收盘后的价格高，无论它是阳线还是阴线，什么意思呢？比如在一月一号，当天的收盘价是十块，而在一月二号的时候，收盘价是二十块，所以我们可以看见这天是绿色的，代表着比昨天的收盘价高，而且它们都是空心的，代表着阳线，这两天的股价都是开低走高的。在后续两天，我们都可以看见绿色的阳线，就代表着这两天也是开低走高，收盘价一天比一天高。可是绿色的不一定是搭配阳线，在十二月三十号和一月九号，我们都可以看见这两天虽然是绿色的，但它是实心的阴线。
，代表着虽然这两天的收盘价比前一天的收盘价高，但是在十二月三十号和一月九号当天的股价是开高走低的，市场有点开始卖货的感觉。所以绿色只是代表着今天的收盘价比昨天的高，但当天可以是阳线或者阴线的形态。大家听懂了吗？如果有点疑惑是正常的，大家继续听下去就好了。现在我要说红色，其实就是反过来理解。我们看看一月十二号。这天是红色的，代表着收盘价是比昨天低的。比如昨天十一号的收盘价是二十五块，今天十二号的收盘价是十五块，而且十一号和十二号这两天都是实心的阴线，代表着这两天当天的股价都是开高走低的。可是红色的不一定是搭配阴线，我们可以看到在十二月二十一号，虽然这天是红色的，但它却是空心的阳线，代表着当天的收。盘价虽然比昨天的更低了，但当天的股价是开低走高的，市场有点在抄底反弹的感觉。那么说完了思想，就开始说说八卦了，也是很简单的。但开始之前，我还是强调一下，这个频道是专门培养企业家、资本家、有钱人的。如果你想免费的获得这方面的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们，早日达到财富自由。好了，话不多说，我们继续干货的部分。我们来详细的拆解一个阴阳线里面的架构。大家只要对以下四个名词有概念就行了：一是刚才提到过的开盘价，就是早上开市时的价格；二也是刚才提到过的收盘价，就是下午收市时的价格；三是最高价，就是一天最高的价格；四是最低价，就是这一天最低的价格。大家可以看一下这幅图，这两个阴阳线就是这四个价格所组成。真的，先看左边空心的阳线，刚才也说到。我们看到空心是应该开心的，因为阳气充足，就代表着有力气，所以当天的收盘价比开盘价更高了。也就是说，那一天是开低走高的，什么意思呢？大家仔细看，这里是开盘价，我们当五块好了；而这里是收盘价，我们当十块好了。也就是说，从当天一开始交易，股价就从五块升到最后停止交易时的十块。这空心的棒形区域，就是代表。了开盘价和收盘价之间的差距，所以空心阳线的话，我们是希望这里的面积越大越好的。而这两条悠悠的线代表着什么呢？很简单，一天的交易会升，当然也会跌嘛。在下面的这条线叫做下影线，代表着一整天最低的价格，就是价格曾经跌破开盘价，最后最低跌到这个位置，我们当它一块钱好了。相反，在上面这条线叫做上影线。代表着一整天最高的价格，就是价格曾经比收盘价高，我们当它十四块好了。所以上影线和下影线代表的是这只股票当天的波幅，有十四减一等于十三块的波幅这么多。一条阴阳线越长，就代表着波幅越大。波幅越大，就代表着股价越不稳定，因为这只股票一整天就在一块到十四块这区间波动，但结果是好的，因为最后的收盘价是十块，也就是说下午收盘比上午开盘的价格更高了。而且它是绿色的，代表着当天的收盘价是比昨天的收盘价高了，上升了。大家听懂了吗？没听懂也没有关系，我接着说右边实心的阴线，道理只是相反罢了。听完就懂。刚才也提到过，我们看到实心的阴线通常都不会开心的，因为阴气柔软，就代表着没有力气，所以当天的收盘价比开盘价更低了，也就是那一天是开高走低的，什么意思呢？大家仔。细看，这里是开盘价，我们当十块好了；而这里是收盘价，我们当五块好了。也就是说，从当天一开始交易，股价就从十块下跌到最后停止交易时的五块。这个实心的棒形区域，就是代表了开盘价和收盘价之间的差距。所以，实心阴线的话，我们是希望这里的面积越少越好的。而这两条悠悠的线也是跟刚才一样，在下面的这条线叫做下影线。代表着一整天最低的价格，也就是股价曾经比收盘价五块更低，然后最低跌到这个位置，我们当它一块好了。相反，上面的这条线叫做上影线，代表着一整天最高的价格，就是价格曾经比开盘价高。
，我们当它十四块好了。所以刚才说过，上影线和下影线代表的是这只股票当天的波幅，也是有十四减一等于十三块的波幅这么多。刚才也说了，一条阴阳线越长，代表着波幅越大，波幅越大就代表着价格越不稳定。因为这只股票一整天就在十四到一块这个区间波动，而且结果是不好的。因为最后的收盘价是五块，也就是说下午收盘比上午开盘的价格更低了，而且它是红色的，代表着当天的收盘价比昨天的收盘价更低了，下降了。大家要记着。阴阳线在开盘之后是可以变动的，有时候它是阳线，有时候它是阴线，所以才会有最高价和最低价。但我们做分析的话，就要看收盘以后的形态。现在我们马上进入这部影片含金量最高的部分，我们要分辨什么时候该买进股票，什么时候应该离场卖出股票，还有什么时候应该持有现金在场外观望。如果你们有点累，可以暂停一下去洗个脸，但要确保你们是精神的去看这个部分。先看这个图，是苹果公司的一天股价走势图。大家看看红色箭头的位置，如果在一个相对比较高的位置，看到一条相对比较长的实心阴线，我们就要警惕了，因为这可能是个警号。如果当天的成交量很大，我们就要考虑把仓位减少或者全部卖出。什么是相对比较长的实心阴线呢？你们可以看到，其他阴线都不是很长的，只有这三条看起来相对比较长。所以这一天是典型。的例子，我们可以看见这天的开盘价是一百三十七块美金，收盘价是一百三十一块美金，而曾经跌到最低价是一百二十七美金。当天的成交量虽然不算大。但我们也要开始准备卖出，因为这一天也曾轻轻的跌破我们这条粉紫色的上升趋势线。我的话就会先卖出一半，然后看一下明天的情况。而明天的情况确实也不妙，也制作了一条相对比较长的实心阴线，成交量更比前一天的高。我就会考虑卖出全部的仓位来保护我的资金，因为如果你听得懂我上面所说的，这两天股价的表现，就有拱方性抛售或者大户要出货的可能，可能是因为他们赚够了，也有可能只是洗盘。但如果你跟我一样，想要当一个识时务者为俊杰的趋势投资者，我们看到这些警号以后，就要有离场的准备了。其实，如果大家是比较有经验的趋势投资者，我们在黄色箭头这里就已经要开始注意了。这天做了一个实心的阴线，开高走低，代表着在市场交易里，卖方的抛售远比买方的够劲多，所以才出现开高走低的现象。虽然这不是大阴线，但是它却有一个很大的成交量。我们可以看到，这天的成交量比平常的高，所以也代表着是机构投资者出货的痕迹，可能是因为这些大户已经收到什么消息，或者前一天的大升让他们已经赚够了，他们准备在未来几天出货。如果我们前面从比较低的位置买入的话，这时候可能就要获利离场了，或者选择要卖出一半。我想说的是，遇见如此大的成交量时，我们就一定要开始警惕起来，因为可以是大户要出货，再加上散户的恐方性抛售所造成的，这可能是一个局。黄色箭头的这一天是一个警号，红色箭头的这一天可能是我们的最后逃生门了。那什么是相对的高位呢？我们看看在四。月份的时候，苹果公司的股价大概是五十多块美金左右。在红色尖头指的那天，股价最高来到一百三十块美金左右，所以苹果公司的股价已经升了超过一倍了，也就是一个相对比较高的位置。另外，我们可以看见有两条粉紫色的上升趋势线，这条的斜率比之前这条的更加倾斜。代表着股价上升的更快、更急了。这种情况可能是大户最后的冲刺，把股价提高以后再获利出售。所以，以上的种种提示告诉我们有股价回调的可能性，但我们不知道回调的力度有多少。就像这次的力度并不是很大，但作为趋势投资者，我们就要做好跟风的准备。在看到大户给我们的暗示以后，就要准备获利或者止损。那么，有的兄弟姐妹们就很聪明，他们会问。出现大阴线的时候就要准备卖出，那出现大阳线的时候是不是就可以准备买入了？道理是这样没错。比如像在绿色箭头的这天出现了一条比较大的阳线
。有些人会在这里抄底买入，然后的确在后面能赚到不错的利润。这幅图没有显示到，但我自己是不会这样做的。因为在这里买入的风险不是最低的。老实说，在股票市场上，或者说每一个真正厉害的投资者都是怂的。我们要确保风险是最低的，然后才买入。所以绿色箭头指的那天不是我们选择买入的地方。从这幅图来看，前一根买入时机就是蓝色箭头指的地方，也是我实际买入的时机。蓝色箭头的前几天出现了一个价格的调整，从大概九十九块美金跌到。了八十九块美金，然后很快做了一个反弹，当天做了一个空心的阳线，成交量也蛮大的。但我没有要在这天买入，因为我并不需要抄底，我要多看几天后的股价走势，确认的趋势，我才会买入。之后我们看，这里形成了一个三到四天的小平台。让股价站稳，在这几天我们可以看见成交量缩少，交投并不活跃。这时候我们就要留意了，因为这是一个准备爆发的提示。在蓝色箭头这天，成交量明显比前天大，我自己就会选择在这一天突破九十五块的时候买入。相对抄底的买入法，我在这里买入多付了三到四块的成本，但我能确保了自己是在相对低风险的位置买入。这三到四块的成本，我愿意给。因为这是保险费的概念，之前的影片有详细的解释。我告诉你，做生意也一样，我宁愿多付点钱，拿一些有质量保证的货源，也不愿贪便宜去拿一些不知道质量的货源，因为我要确保我的生意要几乎百分之百没有风险，我可以赚少一点，也要保证让客人满意，这样才有下一次合作的机会，才能长做长有。而且我虽然赚小了，但利润还是可以很多的。做生意千万不要听什么经济学家说的利润极大化，做。生意最重要的一定是要确保把风险压到最低。回到股票，后面几天的报声证实了我买入的选择是对的。我可以告诉大家，我就在黄色箭头的位置卖出了我一半所持有的股份，然后在红色箭头的位置卖出了另一半我所持有的股份。一个多月，我赚了大概百分之四十的回报，算是不错。当然，我还有买其他的股票，这里我就不透露了。但我还是要强调一点，如果大家。真的要成为趋势投资者，就一定要做好止损，因为我们的分析或者判断可能会错，有时候我们也有可能被那些大户锁了，但也没有关系，我们守好纪律，亏一点是没有关系的，我们有信心可以赚回来，只要我们赚回来的钱是我们所亏的钱的十倍甚至更高，我们长期来说也是赚的。详细是怎么做好止损的，大家可以看一下我右上角连接上。的影片这里就略过了。那么有的人就会问，如果没有钱的话，该怎么投资呢？大家要记着，投资本来就是钱生钱的玩意。有些人会去借钱搞投资，但这些是厉害的人的做法。我不建议任何一个新手去做。我建议大家可以踏踏实实的出来创业，先赚点钱，再去利用这些钱去赚更多的钱。至少现在移动互联网的时代，创业赚钱的风险是很。低的也相对以前实体经济容易。为什么我要常常推荐大家在 YouTube 这个平台创业？因为我们去做自媒体就可以从零开始，不需要太多的金钱成本就可以去创业了。我们不用担心亏钱或者减轻成本的这些问题，因为我们每赚一块钱基本上都是纯利。我们很多时候只需要一部手机或者电脑就可以开始我们的事业了。我自己当 YouTuber 是以兴趣。为主，一周一根，相对比较少。但我发现，在主动收入这方面，对很多兄弟姐妹们来说，已经很可观了。我实测了大概五个月吧，之前我是试过三天增加一万多个订阅，但是广告收入平均日赚三百美金左右，而且还在一直递增。如果大家会去接副业或者售卖产品的话，赚的就是被动收入了。详细是怎么发财的，你有兴趣的话，就必须要点击我右上角连接。上的影片，既然这么赚钱，那该怎么开始了？我本人试过看相关的书籍，但暂时也没有发现有什么书可以推荐给大家。但后来呢，我就参加了小船的 YouTube 课程。这个课程毫不夸张的讲，帮我
解决了所有实际操作的问题。小船在学员的 Facebook 群组也给了我很多建议，他帮助了我特别多，让我从对 YouTube 一无所知到现在一无所获。所以我必须要报恩，给大家推荐他的课程，真的特别好。我建议大家点进去影片描述栏上的连接，拉到最下面有一个小船的免费网络研讨会，大家先听一下，熟悉熟悉小船的教育风格，然后再用连接里面我为大家争取的最优惠价格去报名参加也不迟。我知道你担心什么，我告诉你 ，YouTube 的流量是非常有保证的，不要怕太晚开始。每个人一开始都是新手，但如果你足够聪明，就会懂得参考前人的经验，帮自己节省时间的重要性。你要知道，三十岁前获得一个亿，跟五十岁前获得一个亿是完全两个概念。希望大家有所领悟。也希望大家可以加入我的扫地僧藏经阁读书会。我的团队真的花了很多的心思，解决了很多的困难，才让我的藏经阁读书会诞生的。因为我是透过知识而改变命运的，我也相信知识也可以帮大家改变命运。希望大家可以多多支持，把影片还有藏经阁读书会的连接分享出去。如果大家希望在2021年开始去改变自己，我的藏经阁读书会将。会。会是一份礼物，大家可以送给自己，送给家人、孩子，送给你们的朋友。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜再见吧，拜。